no se puede hablar de rinoplastia sin cirugía, se puede hablar de rinomodelación. ¿vale? La rinoplastia implica cirugía y la rinomodelación implica modificar la forma de la nariz sin cirugía. ¿Cómo se realiza esto? Pues con rellenos, generalmente con ácido hialurónico. ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la rinoplastia y la rinomodelación? Bueno, una obvia es que no se producen cambios funcionales con la rinomodelación. La rinomodelación son solo cambios estéticos. La rinoplastia produce cambios estéticos y funcionales. Otra cosa importante es que con la rinomodelación nunca puedes hacer una nariz más pequeña. Siempre añades volumen. Lo que pasa que, bueno, si tienes una jiba y esta parte de aquí, el radix hundido, lo que puedes hacer es aumentar el radix y dejas una nariz recta. O si tienes una punta que parece que está caída, porque está caída, rellenas la parte de abajo y da la sensación visualmente de que la punta está elevada o pones un poquito de hialurónico en la punta y la punta está elevada. En algunos casos es una buena opción, pero hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene. No puede hacer la nariz más pequeña y no puede hacer cambios funcionales. Y luego el resultado no es para siempre, pero sí es verdad que en algunos casos en los cuales la jiba es muy pequeña y quieres disimular la jiba, como es una zona en donde infiltras el hialurónico, no es como en los labios que hay músculo y hay una gran movilidad, son unas zonas no móviles, es verdad que el hialurónico puede durar mucho y la fibrosis residual que produce y la reacción inflamatoria a veces puede hacer que ese cambio que producimos dure muchísimo tiempo. Eso es lo que hay que tener muy claro, ¿no? Las dos diferencias entre remodelación y rinoplastia. Una es solo estética, la remodelación. La rinoplastia es estética y funcional. Y con la rinomodelación no puedes hacer la nariz más pequeña, simplemente puedes aumentar algunas zonas para dar esa sensación de que no hay jiba, esa sensación de que no hay columela. La realidad es que para unos ojos entrenados se nota cuando hay una, una nariz camuflada con rinomodelación. En muchos casos, otros no, pero en muchos casos sí se nota, sobre todo cuando son rinomodelaciones con gran volumen. Y sin embargo, la rinoplastia bien hecha no tiene por qué notarse. ¿no? Pero bueno, hay que, hay que valorar. Y yo hay pacientes que vienen para una rinoplastia a veces les digo que con 0,5 cc de ácido hialurónico resuelven el problema, no pasan por quirófano y hay algunos que a pesar de eso quieren operarse y otros que optan por la rinomodelación. ¿no? Entonces lo importante, yo os diría que a la hora de valorar si rinomodelación o rinoplastia es bueno, dar con un profesional honesto que os explique los pros y los contras y qué podéis esperar de cada técnica.